Soto. It's of the game. Um, that's been the. Saludos mi gente, bendiciones, bienvenidos nuevamente, esto es Ligas Mayores Res por el Poc. Como todos sabemos, todos los analistas del mundo del béisbol, señores, dan eh, siempre sus predicciones sobre los MVP y esta cosa. Hasta ahora ellos están dando a Juan Soto como una de las piezas favoritas para ganar el MVP en la Liga Americana. Soto ha tenido una impresionante actuación en el terreno de juego. Realmente la fiera se está perfilando como uno de los favoritos para este premio en la Liga Americana. Tiene un buen promedio de bateo de 319. Sus seis honrones hasta el momento lo colocan en una posición destacada en la carrera por este prestigioso galardón hasta ahora, señor. O sea, el comienzo, estos seis honrones pueden... Eh, eh, Podemos decir que Soto va a conectarle por el gran comienzo, que prácticamente es muy raro ver este gran comienzo de Soto, eh, más de 40 jonrones, señores. Además, Soto ha demostrado un buen ritmo en cuanto a producir carrera, tiene 22 remolcadas en lo que va de la temporada y esto está muy bien, señores, está remolcando carrera, tiene consistencia, Soto está mostrando mucha consistencia en el plato y su capacidad para hacer jugada impactante lo han convertido, señores, en una figura dominante en la alineación de los Yankees de Nueva York, su habilidad. También para conectar la pelota con autoridad y su disciplina en el plato lo hacen un peligro constante para los lanzadores que están lanzando en contra de él. Con el respaldo de los fanáticos realmente y el reconocimiento de los comentaristas, Soto está demostrando ser un candidato serio para convertirse en el próximo MVP de la Liga Americana y su rendimiento continuo eh, podría ser la clave eh, para mantener esa posición de liderazgo eh, realmente en la temporada, esperemos que todo siga así, pero señores Soto tiene unos enemigos unos archirrivales por ahí, eh, que están pegaditos a él, esto es un podcast así señores, ustedes saben que a mí me gusta hacer los contenidos así el panorama por la contienda para el premio jugador más valioso, no es fácil de analizar y esto siempre es muy emocionante y cada vez se pone más emocionante en la liga con jugadores como José Altuve emergiendo como serio contendiente, Altuve eh, eh, conocido por una gran habilidad y una gran consistencia en el plato Está teniendo también una temporada impresionante hasta ahora Señores, lidera la Liga Americana en hit con 37 Y se encuentra en el segundo lugar en promedio de bateo con un destacado 346 Señores, no podemos descartar José Altuve, tremenda temporada Y también tiene 6 honrones hasta el momento O sea, Altuve está demostrando ser una fuerza formidable en esta alineación de los otros de Houston El capitán Sigue mostrando gran capacidad para hacer contacto con la pelota y siempre encuentra su hueco, señores, en la defensa contraria. Esto lo convierte a él en un bateador sumamente muy peligroso en cada turno al bate. Hay que tener cuidado con Altuve. Es uno de mis favoritos para ganar este premio, señores. El tipo es eh, un tipo consistente. Sin embargo, su cifra de solo 8 remolcadas hasta la fecha podría ser eh, una área en lo que tiene que mejorar para contribuir más al éxito de su equipo y para poner mejores carreras remolcadas. La competencia por el premio MVP de la Liga Americana se, se intensifica con la presencia de jugadores como Soto, Maitrao, Salvador Pérez, entre otros que están calientes, señores, quienes también están teniendo temporadas excepcionales. La lucha entre Altuve y Soto, junto con otros destacados jugadores de la Liga. Esto promete eh, mantener a los fanáticos al borde de su asiento mientras observan el desarrollo de la temporada y la batalla por el galardón más prestigioso de la Grande Liga. Comenten ustedes ahí debajo, señores. ¿Qué ustedes opinan? ¿Ustedes creen que Altuve se va a mantener en la élite por esta competencia, señores? Hay otro que también está interesante en esto, señores. Está teniendo destacadas actuaciones. Entre ellos se encuentra Mike Trout. Es una figura ya reconocida por su talento y versatilidad en el terreno de juego. Aunque Trao, señores, lidera la liga con 10 honrones. Ahora mismo su promedio de bateo es de 237, muy bajo señores, relativamente una baja cantidad también de remolcada tiene él, eh, porque ha enfrentado algunos desafíos en el plato que es llegar a batear sin gente en base, pero estos 10 honrones, que quiere decir que hay mucho más trao por mucho señores, eh, es una fuerza formidante todavía, es un tipo que domina la alineación de los Ángeles Angel tiene la capacidad para cambiar el juego rápido con un solo swing y esto convierte a Eren en uno de los jugadores más temidos 
por los lanzadores rivales. A pesar de su bajo promedio de bateo, su presencia en el campo y su habilidad para llegar a base de manera consistente continúan siendo un aspecto clave para este premio que lo puede lograr a final de temporada que se va a saber y para el éxito de su equipo, señores. Realmente, jugadores como Soto, Trao, Altuve están teniendo temporada destacada hasta ahora. Recuérdense que ya podemos ir hablando de esto porque le está yendo bien y eso, pero ustedes saben que hay otros jugadores también destacados en la liga. Esto promete, señores, realmente eh, siempre darle seguimiento a lo que los jugadores están haciendo en el campo, en el terreno de juego. Para mí, mi opinión personal, señores, eh, Altuve, Soto son candidatos fieles realmente a quedarse con este premio. Señores, jugadores como José Ramírez también. ¿Quién? El pequeñito se fue para la calle hoy con un gran slam, señores. ¿eh? Óyeme, jonrón con las bases llenas. Mírenlo en sus pantallas lo que hizo este José Ramírez. Qué tremendo jugador, señores. Tiene 5 en la temporada. Llegó a 23 carreras remolcadas. Increíble. Déjame ver qué dice el pueblo de esto, señores. Aquí hay uno que dice este es el mejor dominicano libra por libra desde el 2017. Increíble. Este pelotero, señores, José Ramírez, que es uno que dice el papá de José Altuve y no pienso discutirlo. ¡Ey! Tremenda comparación, señores. ¿Quién, ¿Quién es mejor pelotero, José Ramírez o José Altuve? Comenten ustedes ahí debajo, señores. Son grandes los dos, son buenos peloteros realmente los dos. Pero realmente, señores, tenemos que ser realistas. Yo creo que José Ramírez conecta más honrones que Altuve, pero es que Altuve tiene una calidad realmente consistente en la mayor ya ha ganado el MVP José Altuve señores realmente es una buena comparación se puede hacer comenten ustedes ahí debajo entre el venezolano Altuve y José Ramírez ustedes saben que José Altuve conocido por esa agresividad en el plato y su habilidad para hacer contacto con la pelota es un líder veterano con Houston ha sido consistentemente uno de los mejores bateadores de la liga ha dejado buenos promedio de bateo, habilidad para conectar y en momentos clave. Además, tiene velocidad y tiene habilidad defensiva. Esto hace que Altuve sea un jugador completo, realmente. Ramírez de los Guardianes, hey, tiene versatilidad y ustedes lo saben. Tiene más poder que Altuve. Ha demostrado ser un bateador temible, capaz de conectar con Ron y producir carrera importante para su equipo. Tiene habilidad para jugar múltiples posiciones también y esto lo hace aún más valioso a él, señores. Esto es una, una comparación, señores, que realmente eh, hay, que, hay que hacerla muy bien. Ambos jugadores tienen una influencia en el rendimiento de, de su equipo y son pieza clave en la búsqueda de la postemporada año por año. Altuve ha llevado a Houston a ganar el Serie Mundial y José Ramírez ha llevado a este equipo a la postemporada, señores. Esto realmente se basa en su estadística individual, su impacto en el juego y su capacidad para liderar sus equipos hacia el éxito. Yo quiero que ustedes comenten ahí debajo. Para ustedes, ¿quiénes? Señores, Salvador Pérez. Qué fuerte está Salvador Pérez, señores. Le dio para la calle de nuevo un batazo por todo el jardín izquierdo de comunal realmente. Señores, este pana está prendido de verdad. ¿Qué opina el pueblo? Que uno que dice lo siguiente. Ellos dicen a Cuña está jugando, ¿qué le pasó? Pero se olvidan de Salvi, el mejor receptor de la MLB. Y este sí está limpio, nada conflicto, ni dentro ni fuera del terreno. High offense 100%, claro que sí. Claro que sí, Salvador Pérez va a ser un tipo eh, salón de la fama. Está explotando MLB y está poniendo grandes números realmente que hay que darle respeto y hay que darle mención. Salvador Pérez, señores, un tipo que tiene eh, un bateador poderoso, capaz de conectar el honrón y producir carrera muy consistente a lo largo de su carrera. Yo creo que ha tenido éxito en postemporada también. Se ha, ha sido sobresaliente en la postemporada, señores. Eh, su liderazgo en el plato y detrás del plato ha sido fundamental para el éxito del equipo y conquistó la Serie Mundial realmente con los Reales de Kansas City en el 2015 y fue nombrado MVP de esa Serie Mundial, señores. No podemos olvidar. También es un tipo que ha mostrado consistencia y longevidad a pesar de alguna lesión en su carrera. Pérez ha demostrado ser durade, duradero y consistente en su desempeño. Buena capacidad para mantener un alto nivel de juego durante varios años y esto lo coloca a él entre los mejores de su posición en la historia. En la historia de la liga realmente a Salvador Pérez. Yo creo que sí. Yo creo que este muchacho está mostrando gran potencial. Dale like, comenta y suscríbete en Ligas Mayores Res por el podcast.